മനസ്സിലാക്കല്ലേ ആ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വർത്താനം പണിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയോ എവിടെ എന്നെ ബിരിയാണിക്കാളെ പരിപാടിയാ അന്ന് പനക്കും ബിരിയാണിയാ ഞാനിപ്പൊ ഒന്ന് ബിരിയാണിയൊക്കെ എന്തി കുത്തർക്ക നല്ല രസായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മക്ക് അടക്കം മാത്രല്ല നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില് പത്ത് പതിനാല് പേർക്കോളൊന്ന് ബിരിയാണി തന്നെയാണ് എന്നിപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണിയാ എന്നിപ്പൊ എല്ലാരും അടുപ്പം കല്ല ചൂടാക്കിയത് പകരം എല്ലാവർക്കും പാടെ കൂടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ബിരിയാണി വെച്ചൂടെ നല്ല പരിപാടിയാണല്ല നിങ്ങൾ ഓരോട് വിളിച്ചറിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അവർക്ക് വിളിച്ചറിയാം ആ വിളിച്ചറി നല്ല രസമായി കരട്ടെ മലപ്പുറം കേറും പുറ്റുപ്പുറത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയാ കോഴിക്കോട്ടേരും തൃശ്ശൂരേരും എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടൊരു അലാക്കിന്റെ ബിരിയാണി തന്നെ ഇക്കാരം എന്നാ ഞാൻ അവൾക്ക് വേഗം വിളിച്ചറിയട്ടെ നമ്മൾ അലാക്കിന്റെ ബിരിയാണിന്റെ കഥ കേട്ടോ ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ സടപടെ സടപടെ ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചാലും നല്ല അല്ല പൈസ മാത്രം എടുത്ത് മണ്ടിട്ട് കാര്യല്ലേ പച്ചക്കറി ഇടാല പാത്രം കൂടി എടുക്കട്ടെ പണ്ടൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉറയ്ക്കാൻ തിട്ടേനു പച്ചക്കറി ഇനിയിപ്പോ പാത്രം ആണല്ലോ കാക്കേ ഇന്റെ കൊറച്ച് ചങ്ങാഴ്ചകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറി ഒക്കെ നോക്കി നല്ലത് മുന്തി അതൊക്കെ നോക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഇതീക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാരും പാടെ കുടിച്ചൊരു ബിരിയാണി ഒക്കെ കരുതിയേക്കാണ് അപ്പൊ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിയേക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനം കൊണ്ടോ കോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാ സാധനം അതിലാക്ക ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പോയിട്ടേ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ എന്തും വിട്ടുക്ക ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓ എന്തോ ചൊറുക്കില്ല പൊതീനാണോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തണ്ടിനാണ്ടാണ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം ആ ശക്കിയില്ലാത്ത ഇവിടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങി ഒന്ന് ഞാൻ അത് വേഗം പോയി കഴിക്കു വെക്കട്ടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഒന്നിനും കാണാല്ലോ ഒക്കെ മൊബൈലിൽ കളിച്ചിരിക്കാവും വന്ന പാട് മൊബൈലിൽ കുത്തിരിക്കാതെ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്ക് ഷാനെ നീ കുറെ നേരമായല്ലോ പച്ചക്കറി കഴുകാനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി കട്ടിയാലൊന്നും വലിയ പണിയുള്ള കേസല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തരും നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കുള്ള ബിരിയാണി അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായി കിട്ടുള്ളൂ ഞാനെന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഞാനിത് ഷടപെടാന്ന് അരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് തരാം പിന്നെ എനിക്ക് പല ജില്ലക്കാർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ നല്ല ബിരിയാണി നല്ല മുഞ്ചില്ല ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി എൻ്റെ എൻ്റെ പണി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബിരിയാണി നല്ല ജോറായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ജോലിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയാണ് അതെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരണം എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ ആരച്ച കൊണ്ടായിട്ട് വാഴ്ത്തിക്കോളി വേറെ ആരും അല്ല വയറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മസാലക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ പൊന്നു മോള് പോയിട്ട് എന്താ മൂക്ക് ഫോണോ അല്ലെ കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കാനോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പോയി ചെയ്തു ഇനി നിന്നെ വിളിക്കുകയേ ഇല്ല നീ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ മാത്രമേ ഇനി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി വിളിക്കുക അപ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും പിന്നെ കാസർഗോഡും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എരിയൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ നല്ലപോലെ കുരുമുളകൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ല നുസി നീ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി പടി തരാം നീ എന്നാൽ ചോറിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കിക്കോ ഇതാ ചെമ്പ് ആ പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട നമുക്കതൊന്നും ഇപ്പോൾ പണിയുള്ള കേസല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം തൂമിച്ചുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുണ്ടൊരു കുട്ട
ആ വള്ളം തൂമ്പിച്ചും ബൈക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കാണ്ട വള്ളം തൂമ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെ കുട്ടൻസ് പിന്നെ ഈ കണ്ട ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തിന്നാൻ വന്ന് കുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ വള്ളം തൂമ്പിച്ച എനിക്ക് ഈ കാരണം തെറ്റും കുട്ടിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാകും എല്ലാവരും പാടെ കൊത്തി തിന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണാൻ ചോർക്കനും തിന്നാൻ ചോയ്ക്കും മാണ്ടി കാണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വയറ്റി കാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം തൂമിച്ചെടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും വരാനായി ഒരൊറ്റ കുട്ടികളെ അടുക്കളയ്ക്ക് കാണുന്നില്ല ആ ജിനു എവിടെ പോയി കിടക്കണാവോ ഇക്കണ്ട സാധനങ്ങൾ മുഴുവനോ ഈ നെയ്യിലിട്ട് കാണ്ട് പൊരിയുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് അത് അടി മുടി നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെ മണം കിട്ടും ഇനി നീ മൂപ്പിച്ചീക്ക് വള്ളം പാരുമ്പോൾ നമ്മളെ തളച്ചള്ളം പാരുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു മണു അച്ചി അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ജിനുവാ എല്ലാവരും വരുമ്പോഴത്തിന് ഞാനൊന്ന് നിസ്കരിച്ച് തരട്ടെ ഇതൊന്ന് എളുപ്പം കണ്ട് അടുക്കളയ്ക്ക് വന്ന ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം തളച്ചു തുടങ്ങി ഇതിക്കുള്ള അരി ഉണ്ട് കേക്കിട്ടുകൊണ്ട് നല്ലോണം കേക്കിട്ടുകൊണ്ട് കാട്ടി കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട പത്ത് പതിനഞ്ച് ചാക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാനുള്ള മുതലാണ് ഇന്നാ എന്നാ ഈ വെള്ളത്തിൽ കണ്ട് കേക്കിട്ടുകൂട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കണ വിചാരിച്ച് കണ്ട് പൊള്ളിച്ചാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നാ എന്നാ പുതിയ മിസ്റ്റേ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊയങ്ങണ്ട അല്ല അതെന്തിനാണ് നെയ്ച്ചോറിനല്ലല്ലോ തന്നെ പായസത്തിലൊന്നല്ലല്ലോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിക്കുള്ള ചോറൊക്കെ വറ്റിച്ചിട്ടാ വെക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല അരി നല്ലോണം കൈകിലട്ടെ പായസമാണെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലോണം കൈകളല്ലോ അപ്പം കൈകിട്ടിട്ട് അതിന് അഴി പൊരിഞ്ഞോ അതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ തൽക്കാലം കയറാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് ചോക്കർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അരി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ തിരക്കിടല്ല എന്തായാലും അരി ഇട്ടൊക്കെ ഇട്ടത് അരി ഇടുന്ന നേരം കൊണ്ട് ബസ്സിലെത്താ ഈ അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ അതിൽ വറുത്തുണ്ട് വരും ഇനിയിപ്പോൾ പായസമായാലും നെയ്ച്ചോറാണെങ്കിലും രണ്ടിലും വേണമല്ലോ അണ്ടി മുന്തിരി ഇപ്പോൾ അതൊന്നായി തിന്നാൻ നിൽക്കണ്ട കുറച്ചാട് അതെ ഞാൻ ആക്കി വെച്ചോണ്ട് ചിന്നു അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാ ഈ അണ്ടി മുന്തിരി വറുത്തൂരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉള്ളിച്ച ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ സവാളിമ്പാൻ ഇട്ടാണ് അണ്ടി മുന്തിരി വറുത്ത് കോരിയാണ്ട് ആ കറുമുറയൻ തിന്നാൻ എന്താ രസമെന്നോ ജിനു ഇജു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഈ അണ്ടി മുന്തിരി വറുത്ത് കോരുമ്പോൾ തന്നെ പൗതിൻ്റെ പള്ളിക്ക് എത്തുവേ എനിക്ക് എന്താണ് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജിനു ചോദിച്ച ഒരു പേടിയും പേടിച്ചണ്ട തിളപ്പിച്ചൂറ്റല്ല പായസം ഒന്നാവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ചൂറ്റാതെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വറ്റിക്കല് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തോന്നുകയാണ് ബിരിയാണി ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി കാരം അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളെ പാത്തോളിപ്പോഴും ആ കുപ്പിപ്പ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഉത്തർക്കുക ആ ഒരു മാണിക്കക്കല്ല ഇതല്ലാത്ത പരിപാടി വേറില്ല എന്തോന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും അത് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഉത്തർക്കും അല്ല ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോയ ആൾ ഇപ്പം എന്ത് തട്ടിക്കണ് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ അയച്ചു ചേച്ചിക്കുക എത്ര നേരമായി ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തുക്കണ് എന്നാൽ പാത്തോ തന്നെ കൈകി കൂട്ടാ അല്ല കോഴിക്കടയിൽ പോയിട്ട് നീ ഇവിടെ എന്ത് കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താ വേഗം കഴുകിത്തരാട്ടോ ഈ നീ ഇവിടെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നിൽക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിക്കോ എന്റെ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഉപ്പും കായ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാവും എടുക്ക് നോക്കി നിക്ക കാഴ്ച കാണാന് അപ്പൊ എന്റെ മസാല വറ്റല് കഴിഞ്ഞാൽ നീ വേഗം അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചോടെ നിന്റെ ചക്കച്ചില് പൊരിച്ച പോലെ പൊരിക്കണത് കൊള്ള കോഴിക്കാൽ അടിച്ചു മാറ്റി തിന്നാ നിക്കരുത് എന്നാ എപ്പൊ പൊരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ എന്റെ പാത്തോ ഈ പച്ചമ്പ്രാന്റെ ദുനിയാവിലെ ചിക്കൻ പൊരിക്ക ഇന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും പറ്റുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണുണ്ട പാത്രം ഇട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല പളപ്പളാച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതങ്ങോട്ട് പൊരിച്ച് കൂറുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആ മണം അങ്ങോട്ട് കേട്ടാല് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് എന്റെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ നിദാസ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നെ ഏതാ കൊണ്ടോ അവൻ്റെ പാത്തുവോ ഈ നല്ല ആളെ കയ്യിലാട്ടോ ചിക്കൻ പൊരിക്ക ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് ഇതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ നോക്ക് എന്തായാലും
നമ്മൾ വേഗം അരിഞ്ഞ കുറ്റം പറഞ്ഞു അരിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന് വേഗം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ദമ്മ് ഇട്ടു കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഇപ്പൊ എന്ത് പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി ആയി അല്ലേ ഇനി ദമ്മിടലിന്റെ വക ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരല്ല വരുത്ത് തിന്ന് നിർത്തിട്ടാ കുറയ്ക്കണ്ട നമ്മളെ മായി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ദമ്മിടല് ഇവരെ പോലെ ഊറ്റിയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വെക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നെയ്ച്ചോറാക്കി വെച്ചിട്ടാ വേഗം ദമ്മിട എന്തായാലും നോക്കാം ഇതില്ലാത്ത ജില്ലക്കാരില്ലല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുപിടിച്ചുള്ള ബിരിയാണി ആയത് ഒന്നൊന്നര ബിരിയാണി ആയിരിക്കും മക്കളെ ഏത് ജില്ല ഇല്ലാത്തത് കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും പിന്നെ എറണാകുളം ഉണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്കാരി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അവൾ ഈ വൈക്കൊന്നും കണ്ടില്ലാട്ട അവൾ ആ ഫോണും പിടിച്ച് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും സാരയില്ല എൻ്റെ ദമ്മിടെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ടുള്ള പണി നമുക്ക് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാം കുറയ്ക്കണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നല്ല ഉസാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ദമ്മിടലൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള പണി നമുക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാം മോളെ സുറുമി എന്നാൽ പിടിച്ചോ ഞാനൊന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയാ അത് ശരി എന്നാൽ പിന്നെ ബിരിയാണി പോയി ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാം ആഹാ എന്താ ബിരിയാണി ഇതിൻ്റെ മണം തന്നെ പൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ താൻസ് എന്തിയേ താൻസിക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റ് അവളല്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ണി എന്താ താൻ സീതി കഴിച്ചിട്ട് പറയട്ടാ ആഹാ തൻസി കുട്ടി ഇവിടെ തിന്നലും ഒടുങ്ങിയ അതെന്തായാലും നന്നായി ഓർക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്റെ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തെ കുറെ നേരം ആയിക്കണു ഓടെ വെച്ചാൽ പിന്നെ ചുറ്റോറും വട്ടട്ട് വട്ടർ നടക്കണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ രസണ്ടാ സംഭവം ആ ഫസ്റ്റ് ഈ പറയണ ആള് പിന്നെ കോഴി പിടിച്ചേന്റെ പിന്നാലെ അല്ലേ അല്ലേ വട്ടട്ട് വട്ടട്ട് നടന്നിരുന്നേ എന്റെ പാത്തോയി പറയണോന്നും കേക്കണില്ലേ നീ എവിടെയാ ഞാനിവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഉള്ള വിശേഷം ബസ്സിലൊക്കെ കേക്കണുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോനെ പെരയുടെ ഷെഡ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാണ്ടിരുന്ന അതി ഒക്കെ വിടുതു കേട്ടിട്ട് ആ നമ്മുടെ നേരത്തെ നാത്ത പറയണ്ടായിരുന്നിട്ടാ ഇതെന്ത് ഈ രണ്ടു കോഴി മേടിച്ചിട്ട് ഈ കോഴിക്കടക്കാരൻ കാക്ക മൂന്ന് കാല് വന്നേന്ന് അപ്പൊ കോഴിക്കാല് പോയ വഴി മനസ്സിലായി അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല താത്ത കഴുകി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ താത്താടെ കുട്ടി ഓടി ചെന്നിട്ടേ ആ താത്താരോടൊക്കെ ഒന്നും കണ്ട് ബിരിയാണി തിന്നാൻ വരാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബിരിയാണിയുടെ മണം കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ സഹിക്കണില്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊരു കാര്യ രാവിലെ തുടങ്ങിയ വർത്താനാണ് നേരെ മോന്തിയായിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി വർത്താനൊക്കെ പിന്നെ പറയാന്ന് പറയും ഓരോട് ഓരോട് വേഗം വരാൻ പറയും വരേക്ക് പോണ്ട ഒക്കെ തിനും അള്ളാ എന്റെ ഫോണ് ബെല്ലടിക്കണ്ടല്ലോ ജയ്ബ് ഒറ്റക്കാരെ എത്തി ഉടനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ കാര്യം തന്നെ ഓർത്തില്ല ഹലോ ജയ്ബോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തിയതുള്ളത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറെ അടിച്ചോ ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടോ ആടി കുറെ വിളിച്ചി ഒരു പറ ബിരിയാണി തിന്നാണ്ട് പോയതല്ലേ അവിടെ എത്തിയോന്നറിയണ്ടേ ഏതായാലും സംഭവം ഉഷാറായില്ലേ അലമ്പില്ല റാത്തായി ഇനി ഇഞ്ഞും കൂടണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതായാലും സംഭവം അടിപൊളിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കഥ ഉണ്ട് അവസാനിച്ചു നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില്ലറ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടണം ശരി എന്നാ